atentos, dos informaciones fuertes. Presenta Macua, Macua, concesionario oficial Renault en Santa Fe, en Paraná. Yo tengo un video del accidente gravísimo en la autopista y después vos vas a darle paso a Nacho. Bien, y... Esto lo auspicia Macua, concesionario oficial Renault en Santa Fe y Paraná. La mejor atención profesional en planes de ahorro, vehículos usados y unidades cero kilómetro. Todas las opciones para que llegues a tu nuevo auto. Visítanos en nuestros salones o en www.macua.com.ar. Empiezo con el accidente en autopista a altura del Salado. Ahí vemos un auto gris golpeado sobre el lateral, el lateral izquierdo con su trompa totalmente abollada. Es un choque de alcance. Un auto que quedó al costado y para adelante... Ah, y ha chocado con un camión de ladrillos. Ha chocado con un... Están... Hay una gran cantidad de ladrillos esparcidos, pero muchos, en la zona. Y después más adelante se ve el camión. A ver si puedo... Sí, el camión al costado. Dos camiones. Dos camiones al costado. Dos camiones grandes, ¿eh? Las banquinas. En la banquina, separado. ¿Vos tenés otra imagen? Tengo otra imagen, ver, que para. otro video que nos de, enviaba. Déjame agradecer primero a, a el 843, 843. ¿Y el tuyo? El mío, ya te digo. No, Luis. pero primero vamos con las fotos. Ahí pues. estamos, estamos con el video del lugar. Ahí se ven los escombros, se ve el auto también. Uy, el auto tiene un golpe muy fuerte, el gris, ¿eh? Según lo que nos indicaron... En la parte delantera. Eh, fue entre un auto y un camión el accidente. Ahí vemos el, el, los ladrillos que estaban esparcidos sobre el asfalto. Y ahí vemos un camión de un lado y un camión Ah, del otro. pero chocó el camión de adelante con otro camión. El frente del camión. Pará, volvelo, volvelo para atrás y yo te voy a decir dónde cortar. Un segundito, ¿eh? No, pero eh, ahí nomás. Para atrás. Ahí está. Ahí está. Ya lo vamos a parar enseguida. ¿eh? Ahí. Bueno, un poquitín más atrás, perdóname. Ahí se nota, ahí está, perfecto. Ahí va, ahí va. Golpe tremendo sobre el lateral del acompañante en el camión que está estacionado al costado. Ha habido un choque de alcance entre dos camiones, hay un camión ladrillero, hay gran cantidad de esparcida. No estará la carga, ¿no? Porque sí, no, carga no, se ve, no, no se ve el... Es cierto. Eh, que los camiones están directamente sin acoplados, uno en cada sector de, de las banquinas. Bueno, dos camiones involucrados, un auto, si tienen que venir a Santa Fe... Y van a pasar por autopista, hay demoras, hay demoras. Muchas gracias al 843 y el señor que nos pasó el video, ¿cuál era? Y el señor que nos pasó el video es el 120. 120 y, 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 están llegando, y están llegando un montón de mensajes. El 166 dice, chicos, accidente en aliviador de autopista mano a Santa Fe, tránsito cortado. Bueno, mil gracias. Esto solamente se puede con la ayuda de ustedes, de nuestra gente, siempre, siempre, siempre. Lo vamos a agradecer infinitamente. Eh... Está Nacho también con otra información dale, dale vos, de tránsito. Dale vos, dale vos. Lo presentamos, ya hizo un adelanto en el boletín. Nacho, te escuchamos. Así es, Beba, estamos ubicados en la zona del microcentro Santa Fecino, donde ya han comenzado a movilizarse algunas organizaciones sociales que se concentraron en la plaza de San Martín, 9 de Julio y Tucumán. Desde allí, caminando por calle Tucumán, y ahora están tomando calle San Jerónimo, ¿no? Desde allí van a ir hasta el Ministerio de Desarrollo Social, en calle 27 de febrero, entre Lisandro de la Torre y Salta, donde se va a dar el corte total de Avenida 27 de febrero, ¿no? Aquí, en este momento, están tomando por San Jerónimo para eh, luego tomar calle Mendoza y desde allí ir hacia eh, la zona de Avenida 27 de febrero. Ya se libera en este momento calle Tucumán al tránsito empieza a complicarse la situación sobre calle San Jerónimo que tiene muchísima carga vehicular a esta hora. Bueno, Nacho, a través de las imágenes vemos que hay personal municipal porque mucha gente decía que eh, no estaban coordinando el tránsito, pero hay eh, agentes, ah, ¿no? Sí, aquí es un, una zona donde habitualmente hay agentes de tránsito en esta intersección de Tucumán y San Jerónimo. Quienes van acompañando la movilización son personal policial de la brigada motorizada, ¿no? Eh, en, este, en esta situación, pero se va a complicar eh, mucho más una vez que lleguen a la zona de Avenida 27 de Febrero, ¿no? Sobre todo por los camiones que no van a poder desviar hacia la zona céntrica, así los van a hacer los automovilistas. Ya en otro tipo de movilizaciones los han desviado eh, en calles eh, anteriores a, al corte del tránsito. Esperemos qué es lo que sucede porque se termina cargando mucho el 
de camiones, la avenida 27 de febrero, esto acumula tránsito sobre avenida LEM y se complica mucho, sobre todo si se cumple el horario hasta el que está previsto este corte, que es hasta horas del mediodía. Bien, bueno, complicado el macrocentro durante toda la mañana, entonces. Sí, 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 va a estar muy complicado, veo. Esta primera parte, todo el sector del macrocentro, después va a ser la complicación muy grande el 27 de febrero. Y bueno, no, calle Salta, que se va a cargar mucho de vehículos hacia la zona del microcentro Santa Cecilia. Bueno, vamos con este tema, estamos con el accidente sobre el puente El Salado, mano hacia Santa Fe, ahí está cortado el tránsito, ya va a llegar el otro móvil, estamos en vivo, con cinco móviles en la calle, regresamos enseguida. En aire, 